Здоровки, Амига. Рад приветствовать тебя на канале Амиго. И сегодня у нас реакция на SCP 1362.ru. Последнее дело. Погнали посмотрим. Так, так, так. Я готов. Объект SCP-1362. Класс объекта. Нас ждет что-то интересное. Особые условия содержания. Ввиду невозможности содержания объекта и вмешательства в ход событий, установленных заключенными правовыми актами, фонд принял решение о стороннем наблюдении и использовании превентивных мер противодействия. В области расположения SCP-1362-1 должен ежедневно проводиться мониторинг на предмет изменения физического адреса. Любую связанную с объектом документацию необходимо проверять на наличие аномальных свойств. Доступ на Highway Avenue ограничен для гражданских лиц при поддержке мобильной оперативной группы PSI-7 развернут протокол вечный ремонт. Телефонные разговоры компании отслеживаются и протоколируются, а лица, вошедшие в контакт с SCP-1362-2, подлежат обработке амнезиаками класса А. В случае угрозы подписания нового экземпляра SCP-1362, мобильная оперативная группа PSI-7 проводит операцию по срыву переговоров. Финансовые издержки на последующие процессуальные действия фонд берет на себя через подставное юридическое лицо. Описание. SCP-1362 – это договор, закрепляющий гражданский правовой акт между физическим лицом и консалтинговой компанией НДАК, инициирующей события SCP-1362-2. SCP-1362-1 – это главный офис компании, находящийся в Соединенных Штатах по адресу 104 Хейвен Авеню, Нью-Йорк в настоящий момент располагается в здании местного медицинского колледжа. Однако места расположения офиса, а также юридические адрес компании, могут измениться неаномальным способом через ненормированные промежутки времени. Внутренняя структура компании, отделы и сотрудники не подлежат идентификации, равно как и механизм работы с клиентами. В частности, неизвестно каким образом компания привлекает к себе новых заказчиков. Фонд не обнаружил никаких признаков рекламной деятельности. Предполагается, что компания выходит на связь только с теми клиентами, кто каким-либо образом уже осведомлен о ее спектре представляемых услуг. Теплый обзвон. Сотрудники компании, за которыми удается наблюдать благодаря архитектурным особенностям здания Haven Avenue, почти не проявляют активности и выглядят как манекены с ярко выраженным эффектом зловещей долины. Несмотря на то, что здание отцеплено, неизвестным образом SCP-1362-1 периодически посещает LPI-1362, он же Коралл, коммерческий директор компании, так. Основное аномальное свойство SCP-1362 – это эффект соблюдения или несоблюдения договоренностей, которые в нем содержатся. Неизменно, ведущий к одному из событий SCP-1362-2. В общих чертах описание услуг, содержащихся в договоре, сводится к экономической поддержке и помощи в управлении личным бизнесом со стороны NDAC, в ходе которого компания клиента приобретает бурное развитие в нише своего рынка. Рано или поздно условия договора приводят к одному из двух сценариев события SCP-1362-2. SCP-1362-2-A а Сценарий, при котором развитие компании продолжается за пределами экономической ниши, доходя до уровня крупных мировых корпораций. Компания начинает заниматься нехарактерной для своей стартовой идеи деятельностью, что часто приводит к абсурдной методологии принятия решений. Изначально вокруг деятельности фирмы образуются благоприятные условия, поскольку совет консалтингового агентства позволяет формировать идеальные нецелевые факторы спроса и рынки сбыта. Впоследствии, под весом объема задач и их разнопланового характера, 
Компания претерпевает крах и с существенным влиянием на мировую экономику. По предварительной оценке, cp 13622 a повлияли на развитие мировых кризисов. Терпит банкротство. Сценарий проходит без явного проявления внутренней аномальной подоплеки, как обычное развитие компании в рыночной экономике, что значительно осложняет работу фонда при исследовании объекта. В подавляющем большинстве случаев НДАК получает существенную выгоду от банкротства компании благодаря манипуляции с ценными бумагами, приобретением с аукциона физического имущества компании банкрота, присвоении ряда лицензий или поглощением. SCP-1362-2B Сценарий происходит в ситуации, когда сторона заказчика, случайно или намеренно, отклоняется от условий, прописанных в SCP-1362. В этом случае быстрому экономическому коллапсу компании заказчика способствует аномальная активность. Чаще всего это проявляется через продукты и услуги, произведенные компанией, которые приобретают различные аномальные свойства с целью навредить потенциальным покупателям. Явления аномальной природы варьируются с неаномальными. Последствия могут включать в себя как взрывы, эпидемии или повреждения от механических частей, так и более экзотические ситуации. Разлом реальности, смещение смысловых парадигм, летальные всплески аномальной активности, исчезновение и появление объектов, гуманоидов, идей. В ряде случаев наблюдалось зарождение и активное развитие фирм-конкурентов. На данный момент фонд не располагает инструментариями, которые позволяют предотвратить течение SCP-1362-2B в случаев нарушения договора со стороны исполнителя не зафиксировано. Куратор объекта, директор не помнящий FN, выдвинул предположение, что приложение 01Q, примечательные случаи SCP-1362-2. Компания... SCP-1362-B Продукция фирмы оказалась источником массовых взрывов аномальной природы с небольшим количеством жертв. После серии неудачных попыток воспрепятствовать аномальному эффекту, фондом была запущена кампания по дезинформации с указанием на небезопасное устройство аккумулятора. Компания SCP-1362-A Впервые государственное предприятие попало в поле зрения фонда после того, как представителями руководящего состава было объявлено о старте продуктовых продаж в некоторых пунктах фирмы. Ввиду непрофильной предпринимательной деятельности в непредназначенных для этого точках предложение было неоднозначно принято общественностью. На этот момент фонд не располагал прямыми доказательствами аномальной активности, однако Объект был поставлен под наблюдение полгода спустя, когда камеры фонда засекли около SCP-1362-1 высокопоставленного сотрудника предприятия. После допроса лица, причастного к инциденту, а также небольшой части высшего менеджмента, удалось подтвердить факт заключения SCP-1362. На данный момент фонд не располагает планами по противодействию дальнейшим событиям SCP-1362-2А. Руководство было обработано программными амнезиаками как для это, иск... не располагает? Да что ж такое учения это? сценария SCP-1362-2B. Компания SCP-1362-B. Из-за несоблюдения договоренностей клиенты компании попали под ретроспективное воздействие, вследствие которого перестали существовать. Обнаружить этот случай помог логический парадокс, который приводил к несуществованию самой компании и ее технологически прорывной продукции. Отдел антимиметики сообщил о странном явлении, при котором население Земли за пределами ретромистических конструкций забыло про существование сквизл-бомберов. Несмотря на высокий вклад сквизл-бомберов в мировую культуру и их незаменимости в быту, Фонд принял решение не пытаться обратить эффект SCP-1362-2B, поскольку при схожем случае в 2001 году вмешательство организации привело к... Из незначительных последствий можно отметить исчезновение цвета морской волны и местоимение выр.
Стенограмма архивной записи интервью на скрытый диктофон между представителем подставной фирмы фонда и ЛПИ 1362 Кораллом коммерческим директором фирмы НДАК. Дата 17.11.2001. Локация. Скрыта внутренним протоколом. Цель операции. Узнать о целях ЛП-1362 и по возможности произвести захват. В начале записи агент сообщает дату и адрес текущей операции. После краткого разговора с оперативниками фонда, агент входит в башенное здание через особый мост и начинает диалог с ресепшионистом. Спустя некоторое время слышно, как он поднимается на лифте и обращается к личному секретарю коммерческого директора с просьбой уточнить о назначенной встрече. Агент сообщает, что движение встречных им сотрудников отрывистый. Просто беги, не надо, беги оттуда нахрен, беги просто, не надо. А сами они расплываются по краям и выглядят очень странно. После этого агент входит в 1362 Добрый день, Борис Павлович, на 5 вечера. Добрый, на 5. Что ты в Ираном? Располагаетесь? Корал? Можете звать меня так. Насколько я помню, вы у нас сеть магазинов опоры, утеплители, станки. Да, продажа стройматериала, представитель совета директоров. Пришел лично обсудить предложение вашей компании. Интересно. Мы же еще не общались напрямую. Нет, мы созвонились с вашим представителем, и он назначил встречу. Сразу со мной. Сразу с вами. К сожалению, наша компания не готова заключить с вами новый договор. Мы же все обсудили по телефону. Или я что-то не понимаю. Или это такой метод ведения бизнеса. Да, но мой представитель не знал, что вы обращаетесь от подставной организации фонда. Слышны интенсивные звуки трения микрофона об одежду, скрип кресла и тяжелое дыхание агента. Агент передает мобильной оперативной группе кодовую фразу о начале спецоперации. Что вы вскочили? Не волнуйтесь, вам ничего не угрожает. Не не за взрыв внизу, и я пришлю чек вашей организации. Вон из офиса. Нам не обязательно ссориться. Мы можем обговорить сотрудничество более открыто. Правда, речь будет идти не о договоре, а о вашей деятельности. Мы находим ее незаконной, аномальной и крайне опасной. Мы не хотели говорить с позиции силы, но вы сами отказываетесь идти на контакт. Незаконный, вот как. Могу вас заверить, что деятельность моей компании абсолютно легальна. Если фонд опять потребует предъявить обвинения в опасных условиях труда, можете обратиться в наш профсоюз. В любом случае, своими действиями вы только что усугубили ситуацию. Какую еще ситуацию? Ближайшее окно до переезда с 5 до 9 на вечер этой пятницы. Я знаю, что О5-7 будет... Но мне как-то все равно. Примечание от 3.16.2020. Воет ли черная луна? В настоящий момент... Изучение объекта передано отделу 1362 ЛАСТ. Если вы были переведены на объект, обратитесь к директору Зоны 7 и доктору ФН Непомнящему. Приложение 02Q. Данные заблокированы. С содержанием приложения в полной мере могут ознакомиться сотрудники, принятые в отдел. Если вы прошли первичную проверку назначения, Активируйте программу Мемагент через прочтение села Ботаническая анаграмма. Мемагент подготовит вас к работе в отделе посредством реструктуризации сознания с помощью внедрения иной концептуальной схемы сотрудника фонда. Если вы не обладаете необходимым уровнем допуска, пожалуйста, прекратите дальнейшее чтение документа. В случае неправомерного допуска летальные последствия неизбежны. Вы предупреждены. Воет ли черная луна? На Лиру я не отвечал. А на луне ли твоя речь? А я ли чернопавлоне? Активация успешна. Оказывающие сопротивление данные удалены. Данные разрешены. Данные поглощены. 
Данные просят прощения. Данные... Данные прощены? Данные прощены? Данные прощены? Данные не прощены. Последний отдел. Последний отдел представляет собой внутреннюю организацию фонда, которая сдерживает проявление сценария SCP-1362-2A по созданию нецелевых отделов и организаций, сверхразделению труда и разрастанию фонда с последующим уничтожением. В задачи последнего отдела входит контроль за работой отделов, тщательная проверка необходимости формирования нового отдела, а также расклассификация аномалий и поиск возможностей связать их природу с уже имеющимися отделами. За последние 75 лет последний отдел расформировал более 17 отделов. В настоящий момент еще 5 из них находятся на рассмотрении. Согласно теории Ф.Н. Непомнящего, SCP-1362-2A воспринимает компании, в частности фонд, не как совокупность человеческого ресурса, направленного на определенный результат, а как обособленную, неосознанную форму существования. Для тех случаев, когда деятельность фонда приводит к росту агрессивно разрастающихся и сопротивляющихся концепций, была сформирована мобильная оперативная группа ТАУ-7 бритвы тезисов. До тех пор, пока не будет найдено более совершенное решение, последний отдел Единственное, что отделяет успешную работу фонда... Как же тесно переплетена игра Сома и... и фонд SCP. От коллапса вследствие нецелевой траты человеческих, информационных и финансовых ресурсов. Добро пожаловать. 18.11.2001. Постановлением Совета. При согласовании с Советом и Кабинетом по этике, сотрудники последнего отдела имеют право использовать аномальные технологии для сдерживания инициатив фонда. Последний отдел теперь работает по сценарию SCP-1362-2B – обезопасить, удержать, сохранить. ОУ-57 Воет ли черная луна? Очень, очень опять излюбленный вопросик. Да, становится все чаще этот вопрос подниматься. Воет ли черная луна? Что ж, что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.